Assalamualaikum. Amader Excellent Clinical Medicine. Aske pothom class ar kisu kune modde shuru hote jachche. Ah, er agyo mane ami jokon third year theke ami shamol sare naam shone chhi, but sare kono class kora hoy ni. Tobe er agyo ekta workshop general level systemic examination. Er ekta workshop sare amader shadhe silen. Aton to chomok kar babe. Sir, our examination of Bishai Gulu Judio putting Amra Jani into Saratan to Shosh among Shabil by Amadir Majatulu Resilent, Amra Jara Oiklasta Kurislam, Ashlamra Jani. Among Ebado, Sar Inchalamra Ashakorbo, Extreme Clinical Medicine, a workshop tea, among the surprise dusty class event, after a Judy Shabai put past ticket, when a potom class ticket, Shabgulu class quarren, Amra Amish Ashakorbo, J. Amra. এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো অনেক কিছু জানতে পারবো এবং খুব সুন্দর মানে সহজ সরল ভাবে আমরা জানতে পারবো বুঝতে পারবো যেটা আসলে মানে অনেক কিছু আমরা এক্সরে বুঝি না একটা এক্সরে হাতে নিয়ে আমরা রিড করতে পারি না যেটা হয়তো এই ওয়ার্কশপ থেকে আমরা শিখতে পাবো আর আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকে ক্লাসটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক ক্লাস চলাকালীন সময় আপনাদের ডিভাইসটি মিউট করে রাখবেন এবং ক্লাস শেষে স্যারকে কোশ্চেন করতে পারবেন our research person is a Amade Shatter, Amade Shamatio, Shower Porisito, Doctor M. D. Shoidula Shamolsar, Assistant Professor, Department of Medicine, Moimaching Medical College. Amade Amade Rebajas, a program that our shop jet, Shetra says a clinical accent in clinical medicine. Not Amade medicine by GP practice, be called the Jeshamos the Axel Guludorka for Amisha to share Axel Gulu Shaman the highlight curve. Amazan is the Axel to Kubi Guru Topuna actor, Amade investigation. এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক্স এর জন্য আমাদেরকে আমাদের জেলা উপজেলা এবং সব জায়গায় কাজ করতে বেশিরভাগ অনেক সময় দেখি যে আমরা রেডিওলজিস্টের উপর নির্ভর করতে হয় এক্স এর রিপোর্টের জন্য কিন্তু এখানে আমরা মেডিকেল ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এমন কিছু এক্স এ আলোচনা করব যেগুলো জন্য আসলে খুব একটা বেশি রেডিওলজিস্টের হ্যাঁ অবশ্যই এক্সপার্ট অপিনিয়ন শুড বি অলওয়েজ টেকেন फ्रॉम এক্সপার্ট কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের বেসিক কিছু সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে এজ এ ডক্টর হিসেবে আপনার আমার সবার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এক্স এ রিড করতে পারা যতটুক দরকার this is a rich cut the bar. It is a good in our deficiency. Take the Mongshita Mimonikovo Jet Amade Topora. Aplaka accept the Shutarang Ami Akon accept the Kitta Shurukorbo, Jamadis clinical medicine, Ospi, Ottawa GP practitioner, Jeshmos the Exegu, Bishitor Karpore, have one medicine, Jonosh, Shaguni Amalachana Korbo. Egan had the Dostrom of the class hobe, a class gulu ashole, Aro Alposhome Korade to Amik to Shomoni class gulunitas, Jet the Exegu to Buddha Beparase. Not about the past of a chat class, the Shashkoradeto. I'll ask it at any more. I'm a basic, except basic show on the Agdom Shunno take a Shurukorbo. I can make an out of Bivin or Okomari student as a Kyohoito cook on a halogene. Kyobara accent knowledge Agdom accent knowledge on Toto on a poor. Jaiho Kamra Shurukorbo, the Kazak Kotru Shashkote Pari, I can to know that Chejoto Amrajanije. এখন যত আজকে ছাত্র সমাজ স্বাভাবিকভাবে কিছু প্রোগ্রাম থাকবে হ্যাঁ দেখা যাক আমি চেষ্টা করি আমার আওয়াজটা ওটা কভার কাম করার জন্য কিনা তো প্রথমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে আমি চেষ্টা করতেছি যতটুকু সম্ভব করা কিন্তু নিজের ব্যস্ততার জন্য রোগী দেখা ওয়ার্ডে কাজ করা তারপরে এসে আসলে খুব কঠিন হয়ে যায় যেভাবে মনে করি যে প্রেজেন্ট করব আসলে সেভাবে প্রেজেন্ট করা যায় না তো প্রথমে সবাইকে আমাদের 50 স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এটা দিয়ে আমি আমাদের যারা শহীদ হয়েছে এবং যারা মুক্তিযোদ্ধা সং মুক্তিযুদ্ধ দংশন করেছেন তাদের সবার প্রতি যারা শহীদ হয়েছে এবং যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের বিধি আত্মার প্রতি মাগফিরাত কামনা করে আজকে আমরা সেশনটা আমি শুরু করব এক্সরে কি এক্সরে হচ্ছে আমরা জানি যে এক্সরে হচ্ছে আর কিছুই না এক্সরে হচ্ছে একটা এক্স টিউব থাকে সেখান থেকে একটা বিম এক্সরে বিম জেনারেট হয় Set up now body the passport bay among amateur plate plate take a phosphorus plate take a set at the apna, a potty in water to rehobe. generated in a vacuum, executive packet, in the negatively charged cathode I call positive take. Cathode case of Ambajan to cathode and Motam the spiral packet, transistor packet, Japonican electrical current, Hitopono, Japon Hitopono, Japon Hitopono, Japon electron will initialize. I mean, I'm not sure how it's a skill. Another, 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 
আমরা যে এখানে যে প্রতিবিম্বটা তৈরি হয় তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সাধারণত আমরা এক্স এ এটা আমরা দেখি তো এক্স এ যখন আমরা যাব তখন আমরা যে হোয়াইটনেস আমরা দেখবো এক্স এ দুইটা জিনিস দেখবো হোয়াইট এবং কালো এই থেকে শুরু হবে হোয়াইট থেকে শুরু করে কালো থেকে শেষ করবে তো আপনি যখন এক্স এ ব্রিমটা যখন আপনি এটা একটু মনে হয় ইয়া করতে নিতে পারলে ভালো হয় टीसुर मध्य देखी मेटल सब चाहते सदा है सब चाहते कारो हो मजखने सदा थे आस्ते आस्ते जो अपनी बन हल एक सदा थे सब चीज मोटामुटी फैटे कलो इे सब चाहते बस कलो है मोस्ट अबस्ट्रेक्टेड हाँ जो बस अबस्ट्रेक्टेड से तेजी एलो अपना के डेंसिटी ह्विट हो बनसर डेंसिटी सदा देखी इयर डेंसिटी कलो देखी जैक बेसिक कथा बार्ता पढ़ब ना मेन समस्या हम तीन धरण देखी एक देखी हम एपी भिउ एक देखी डेक्शन पीछन पढ़ब डान पास फलो करी आईडेंटिफिकेशन करते प्रथम टाकिफिकेशन करते बुजुर्ग देखते जीते हमारे गैस शेडो अन्न्य गैस शेडो आना जीते देखो 
তারপরে আসলো এস এস এ দেখবো আমরা হাইলাম হাইলাম কি হাইলাম আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে তারপরে আসলো আই আই তে আমরা দেখব যে কোন অ্যাঙ্গেল ইনফ্যাক্ট আছে কিনা দুইটা অ্যাঙ্গেল একটা হচ্ছে আমাদের কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল এই এটা হচ্ছে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল আর একটা হচ্ছে হলো আমাদের কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল তাহলে আমাদের এই কতগুলো জিনিস দেখতে হবে সবার শেষে দেখব এ তালি এ থেকে আমরা এইচ আই পর্যন্ত আসলাম যদি আমি এ টু জে বলছিলাম জি বলছিলাম কিন্তু আমরা এইচ আই পর্যন্ত আসলাম তারপরে এম এ দেখব আমরা মেডিস্টেনিয়াম তাহলে দেখেন একটা চেস্ট এক্সরেতে আপনাকে কতগুলো জিনিস আইডেন্টিফিকেশন স্ট্রাকচার আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে কারণ এই সব জায়গায় আপনার অ্যাবনরম্যালিটি থাকতে পারে ট্রাকিয়া দেখতে হবে বনিথোরাক দেখতে হবে কার্ডিয়াক শ্যাডো সেটা তো অনেক বড় জিনিস ডায়াফ্রাম দেখতে হবে ইকুয়ালিটি অফ দা লাং ফিল আমরা ডিজিজটা এই দুটা লাং ফিল ইকুয়ালিটি দেখে আমরা ডিজটাকে আইডেন্টিফিকেশন করব লাংস এর যে কোনো ডিজিজ তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এফ তে দেখো ফার্নিক গ্যাস আছে কিনা জি তে দেখো আদার গ্যাস দাও আছে কিনা যেটা আমরা আদার গ্যাসে তো কোথায় পাই যেরকম আপনি পারফোরেশন হলে আমি যেখানে দেখালাম যে রাইট ডোম অফ ডায়াফ্রাম এর নিচে গ্যাস শেডো আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে মেবি দিস ইজ এ কেস অফ পারফোরেশন অফ হোলোভিসকাস হাইতে হাইলাম হাইলামে অনেক কিছু থাকে হাইলার লিম্ফেডেনোপ্যাথি থাকে হাইলামে মাস থাকতে পারে হাইলামাকে আইডেন্টিফিকেশন অ্যাঙ্গেল ইনটেকশন ইনটেক মানে অ্যাঙ্গেল আইডেন্টিফিকেশন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল কোনটা কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল সেটা আমরা আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যালো হ্যাঁ देखो कतगुल मन मन रखारिफिकेशन कर मनोज दिए देखे না বুঝার কোনো কারণ নাই দিতে হচ্ছে বনি কেস বনি কেস বলতে আমরা ক্লেভিকল আছে রিব আছে আমাদের হ্যাঁ এগুলো আমরা দেখব এটা হচ্ছে বি এটা বনি থোরাক্স বলি আমরা এক কথায় সি তে হচ্ছে কার্ডিয়াক শেড ওই প্রতিটার উপরে আলাদা করে চার পাঁচটা করে স্লাইড আছে ঠিক আছে সুতরাং আপনারা সমস্যা হবে না সি তে হচ্ছে তাহলে কার্ডিয়াক এটা হলো কার্ডিয়াক শেড এটা আমি জাস্ট ইয়া দেখাচ্ছি অনেক টেলরের মতো कलो बस हाइलमेशन करते हैं मिडियम 
जान बुजे समस्या चेन्जारेफ्टिकल हार्ट स्लैड आईडेंटिफिकेशन करते हैं क्राइटेरिया साधारण 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 
ডায়াগনোসিস সেন্টারে এক্স এক এক রকম হয় এটা হচ্ছে নরমাল একটা এক্সপোজার এটা দেখেন এই একই এক্স এ এখানে দেখা যাচ্ছে এক্সপোজারটা অনেক বেশি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কেমন হয়ে গেছে এখানে মানে হচ্ছে অনেক বেশি ভাস্কুলারিটি গুলো প্রমিনেন্ট হচ্ছে অনেক সময় এটা এক্সপোজার হইলে সাদা সাদা অংশটা বেশি হবে আবার এটা দেখেন একটা নরমাল এক্স এ এটা আগেরটা এখন এখানে এক্সপোজারটা কম হইছে তাই ডিক্রিজ এক্সপোজার কারণে কালো কালো মনে হচ্ছে যে ইনফাইসেমা বা অনেক কোনো কিছু এটা কিন্তু আসলে মেকানিক্যাল কারণ অর্থাৎ যে এক্সপোজারটা দিছে সে ভালোভাবে একিউরেট এক্সপোজার দিতে পারে না তাহলে অনেক সময় এক্সপোজারও আমাকে অনেক সময় মিসগাইডেড করতে পারে এইজন্য আমাদের দেখতে হবে যে এক্সপোজারটা কেমন আছে এখন তাহলে আমরা আবার চলে আসি যে আমরা কি কি জিনিস দেখব ট্রাকিয়া দেখব স্পাইনাস প্রসেস দেখব ক্যাভিকল দেখব ওই যে আমরা যেটা তাহলে প্রথমে আসি যে ট্রাকিয়া আমি আবার দেখাইছিলাম বললাম যে আপনাদের সমস্যা হবে না এটা হচ্ছে টাকিয়া দেখেন এখানে আসে টাকিয়া এটা আসে রাইট ব্রঙ্কাস হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে টাকিয়া এটা হচ্ছে রাইট ব্রঙ্কাস পরের স্লাইডে যাই তাহলে এটা দুইটা ব্রঙ্কাস হলো এটা হচ্ছে রাইট ব্রঙ্কাস এটা হচ্ছে লেফট ব্রঙ্কাস তাহলে আমি আগে বলছি কি এই দুইটা ব্রঙ্কাস এর মাঝখানে যে আপনার যে ইয়াটা থাকে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হয় সেই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল অফ ক্যারিনা ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা 100 ডিগ্রি তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে টাকিয়া স্ট্রেট বা মিড লাইনে আছে কিনা তারপরে কোন এভিডেন্স অফ টাকিয়াটা ন্যারোইং হয়ে গেছে কিনা কারণ টাকিয়ার মধ্যে যদি কোন ধরনের রেক্টোস্টার্নাল গয়টার হয় বা কোন লিভ নোড হয় তাহলে অনেক সময় এটা কি কি করবে ন্যারোইং করে দিবে তখন দেখা যাবে এক জায়গায় একটা মানে ইয়ার মতো দেখা যাবে যে এখানে টাকিয়াটার ছবি আসে না বা এখানে একটা অন্য রকম সাদা এসে পড়বে তাহলে এক নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে যে আমার অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা লেস দ্যান হান্ড্রেড হবে যদি হান্ড্রেড এর ডিগ্রি বেশি হয় তাহলে মনে বলবো আমরা ওয়াইডেনিং অফ ক্যারিনা বলে যেরকম আপনারা জানেন যে মাইটাল স্ট্যানোসিসে এই জিনিসটা হয় उद्देश्य তখন কি হয় তখন তার সিক্রেশনটা সে সলিং রিফ্লেক্স থাকে না তাই সিক্রেশনটা কি করে অটোমেটিক টাকিয়া দিয়ে চলে ইসরায় জায়গায় চলে যেতে গিয়ে কিছু কিছু টাকিয়াতে চলে যায় এখন আমাদের যে রাইট যে বংকাসটা আছে সেটা কি থাকে সেটা থাকে হচ্ছে ভার্টিক্যালি থাকে আর এটা একটু অবলিক থাকে লেফট একটু অবলিক থাকে এইজন্য আমরা লেফট ল্যাটারাল পজিশনে থাকি কারণ এটা ভার্টিক্যালি থাকার কারণে যদি সিক্রেশনটা থাকে এটা খুব সহজে এখান থেকে অটোমেটিক এখানে চলে যাবে এই জন্য আমাদের রিকভারি পজিশন হচ্ছে লেফট ল্যাটার পজিশন এটা স্যার অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যদি এটা অ্যাক্সেস সাথে সম্পর্কযুক্ত না তো কথা আসার কারণে আমি বললাম যে লেফট দেখেন এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া এটা হচ্ছে অ্যাওটিক নাকেল এই যে দুটো বংকাস রাইট বংকাস এই যে দেখেন লেফট বংকাস লেফট বংকাসটা মেন বংকাস আমি বললাম যে একটু অবলিক থাকে এই যে দেখেন এটা অবলিক এটা তো ডাইরেক্ট তাহলে কোন সিক্রেশন আসলে সরাসরি কোথায় চলে যাবে जीवन हिसाब कर এখানে রাইট বংকাসটা কি থাকে রাইট বংকাসটা আপনার এটা একটা ভার্টিক্যাল থাকে একটু অবলিক সুতরাং সিক্রেশন আসলে কোথায় চলে যাবে এই যে এটা খালি জায়গা কষ্ট করতে হবে না এখান থেকে গ্র্যাভিটির কারণে চলে যাবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই যে আমি আগেও দেখানো হইছে যে এটা দেখানোর জন্য যে আমাদের স্পাইনাস প্রসেস হ্যাঁ খেয়াল করে দেখবেন স্পাইনাস প্রসেসের মাঝখানে যে এই যে টিপের মত থাকে এই যে টাকিয়া টাকিয়ার মাঝখানে যে টিপ গুলো এটা স্পাইনাস প্রসেস আমাদের যে দুইটা কেভিকলের এন থাকে এটা সব সময় যদি একটা پیشنট যদি নরমালি আমি দাঁড়ায় থাকি তাহলে আমার এই দুইটা এন এখান থেকে সমান দূরত্বে কেভিকল শুড বি ইকুয়াল ডিসটেন্স फ्रॉम স্পাইনাস প্রসেস যদি কারো দেখা যায় যে স্পাইনাস প্রসেস থেকে ক্লেভিকলের দুইটা দূরত্ব সমান না তাহলে মনে করবেন সে একটু ব্যাকাতে অর্থাৎ রোটেশন আমরা বলি রোটেশন একটু ব্যাকা আরামে দাঁড়াইছে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়াইছে কিন্তু আমাদের নরমালি যে কোনো এক্সেতে चोखे प्रथम रिप जो सब देखो रिप्टेस करोटिफिकेशन करोड लाइन गुरुपूर्ण 
स्पाइनस कोसिस एवं रिब যে দেখেন এখানে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এখন যদি আমি দেখি তাহলে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমি যেটা যে কথাটা বললাম হ্যাঁ যদি কোন আমি এটা যদি ট্রাকিয়া ধরি এটা হলো সিক্স যে আমার লাল যে ডট গুলো আবার দেখি লাল যে ডট গুলো নিচে সেই লাল ডট গুলো হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে হলো আপনার স্পাইনাস প্রসেস আর এই যে কালো যে ডট গুলো সেগুলো হচ্ছে ক্লেভিকলের দুইটা হেড আমার যে নরমাল যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এটা এই দূরত্বটা দুই পাশ থেকে ইকুয়াল হবে যদি দেখা যায় যে ইকুয়াল না টাকিয়াটা যদি এদিকে সরে যায় তখন আমরা বলি শিফটিং অফ দা টাকিয়া ঠিক আছে এই যে আপনারা বলছেন যে সবকিছুতে বলেন টাকিয়া শিফটেড টু দা রাইট টাকিয়া শিফটেড বলি না আমরা এই শিফট কখন বলবো এক্সেপ্ট শিফটিং বলতে হইলে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে پیشنটের এই যে দেখা যাচ্ছে যে এই যে টাকিয়াটা এই স্পাইনাস প্রসেস থেকে ক্যাভিকুলার এন্ড ইকুয়াল দূরত্বে থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো যে টাকিয়া پیشنটের সেন্ট্রাল আছে যদি দেখা যায় টাকিয়া এদিকে সরে যায় ट्रिया चले जाए এটা হচ্ছে কেভিকুলার এন্ড এটা হচ্ছে কেভিকুলার এন্ড মাস কানেক্টটা হচ্ছে হলো আপনার স্পাইনাস প্রসেস তাহলে এই দেখেন এই এটা হচ্ছে আপনার স্পাইনাস প্রসেস এখন এটা থেকে যে দূরত্ব এবং এই দুইটার দূরত্ব এটা অলওয়েজ হবে ইকুয়াল যদি একটা پیشنট নরমাল থাকে এবং সে যদি রোটেশনে না থাকে তাহলে এটা ইকুয়াল দূরত্বে থাকবে এই যে ওয়াল সেন্টার রেক্স এ মিডিয়াল এন্ড অফ দা কেভিকুল আর ইকুই ডিসটেন্স फ्रॉम দা স্পাইনাস প্রসেস তাহলে এটা তো আপনি খেয়াল করে দেখেন এই দুটো স্পাইনাস প্রসেস গুলো এখন ট্রাকি এবং স্পাইনাস প্রসেস গুলো আপনার তার নিচে বুঝতে আমার মতে হয় না কোনো কোনো সমস্যা হবে তাহলে এই যে দেখলেন দুটো এ আর বি তাহলে এ আর বি অলওয়েজ কি হবে ইকুয়াল হবে একই জিনিস আপনাদেরকে বারবার দেখানো হচ্ছে ট্রাকিয়া এটা স্পাইনাস প্রসেস এবং मिडलैनिकल বিফোর কমেন্ট টাকে টাকে ফার্স্ট লোক রোটেশন আছে কিনা এজন্য টাকে শিফটেড কিনা টাকের উপর কমেন্ট করার আগে আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে আপনি এটা রোটেশন আছে কিনা রোটেশন হচ্ছে যেমন এই যে একটা پیشنট টাকে যখন এক্সেটা নিতেছে তাহলে সে কি আছে একদম স্টেট পজিশনে আছে এটা леফট এটা রাইট তাহলে এখানে সব কি হবে আমি এই পজিশনে যদি এক্সেটা নেই তাহলে তার সবকিছু আমরা অ্যাকুরেট আসবে কিন্তু যদি দেখা গেল যে এই যে پیشنট এইভাবে দাঁড়াইলো তার দাঁড়ানোটা ঠিক না এটা যে রোটেশন এইভাবে দাঁড়াইছে তাহলে দেখা যাবে কি प्रथम मन कारण जगह 
তখন কি করবে তাকে এটা অপোজিট সাইডে শিফট হবে আর কলাপস যদি থাকে এবং ফাইবোসিস থাকে তারা কি হয় তো তার ইলাস্টিকের মত তারা তো আপনার লাংসের অংশ যখন সে ছোট হয়ে যায় তখন কি করে কান টানলে মাথা যেরকম আসে তখন সে তাকিয়াকে কান ধরে তার দিকে টানলে নিয়ে আসে যেরকম এখানে দেখেন এখানে তাকিয়াটা শিফট হইছে কোন দিকে লেফট দিকে এখানে আমরা বলছি যদি দেখি এগুলো আমরা যখন পড়বো আস্তে আস্তে সবই জানবো এটা একটু কালো মনে হচ্ছে এখানে একটু সাদা মনে হচ্ছে অর্থাৎ দুইটা ইকুয়ালিটি ইকুয়াল না আন ইকুয়াল এই যে আমরা ই দিয়া কেন দেখি তাকিয়া দেখি এ দিয়া ইয়ার হয় আর ই দিয়া দেখি ইকুয়ালিটি তাই দেখবো যে দুইটা আন ইকুয়াল এটা একরকম আর এটা মনে হচ্ছে একটু কম এটা কালো বেশি এটা কম কালো এরকম আমি প্রথমে যখন না বুঝবো এটাই মনে করব আর টাকিয়াটা এদিকে নিয়ে গেছে তাই টাকিয়া এখানে শিফট হয়েছে কিসের জন্য পুলিং ইফেক্ট হয়েছে আমাকে জায়গা দেয় জন্য টাকিয়াকে সে অপোজিট দিকে শিফট হয় তাহলে টাকিয়া সেম সাইড এর শিফট হবে ফাইবোস এবং কলাপস হবে আর অপোজিট সাইড এর শিফট হবে যখন কি হবে নিমোথোরাক্স বা তারপরে দেখা যাচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা আর এই যে মাঝখানে যেটা এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে টাকিয়া এখানে হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে আসলে পেশেন্টের এখানে তার রোটেশন আছে রোটেশন ঠিক না এই পেশেন্টে একটু ই আছে কাইফোস্লোরিওসিস আছে অর্থাৎ ভার্টি ব্যথাই বাঁকা এ কারণে তার পজিশনটাই ম্যাল পজিশন হয়েছে এখানে আমি টাকিয়াকে শিফট বলবো না কারণ এখানে স্পাইনাস প্রসেস থেকে দুইটা টাকিয়াকে শিফট বলতে হলে আমার প্রথমে বলতে হবে কি স্পাইন থেকে দুইটা কেভিকলে দুইটা অ্যান্ড দূরত্ব সঠিক থাকতে হবে মানে একই দূরত্বে থাকতে হবে এখানে দেখেন যে স্পাইন থেকে এটা কত দূরে আর এটা কত দূরে স্পাইন তো ওই পাশে চলে গেছে এটা তার ভার্টিবার অ্যাবনর্মালিটি তো এক্ষেত্রে উইলনার্স দেরতে আমরা বলবো রোটেশন এখানে আমরা টাকে সম্বন্ধে কমেন্ট করব না টাকে শিফটিং আছে কিনা এই সম্বন্ধে আমরা কোনো কমেন্ট করব না चले गोटेशन शिफ्ट हो টাকিয়া এখানে রোটেশন হয়েছে এখানে টাকিয়া শিফট হয় না যেহেতু রোটেশন হয়েছে আমি আগে বলছি যখন রোটেশন হবে তখন একসে অ্যাবনর্মালিটি এটা বেশি শার্প মনে হইতেছে এখানে ব্লান্টিং মনে হচ্ছে ওই যে আগে দেখানো হয়েছিল এরকম মনে হবে তাহলে আমাদেরকে প্রথমে চিনতে হবে যে রোটেশন আছে কিনা এটা প্রথমে দেখলেই তো আপনাকে এটা গ্ল্যান্স মনে হবে যে এটা রাইট সাইডে টাকিয়া শিফটেড কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে স্পাইনাস প্রসেস গুলো হচ্ছে এই যে আমি দেখে গেলে হয়তো বুঝতে দেখেন এখানে দেখে মনে হচ্ছে কি টাকিয়া রাইট সাইডে শিফটেড হচ্ছে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন এই যে স্পাইন গুলো এই স্পাইন থেকে এটা দূরত্ব অনেক বেশি আর এটার স্পাইনের একদম দূরত্ব বেশি বললে চলবে না এটা স্পাইন কেভিকল এন্ড পার হয়ে এখানে চলে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এটা রোটেশন বলবো এখানে টাকিয়া শিফট বলা যাবে না টাকিয়া রোটেশন হয়ে গেছে যেহেতু অ্যাবনরমাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তার কারণ অথবা তার স্কাইপোস্লোরিওসিস ছিল এই জন্য এরকম হয়েছে তাহলে এটা আমাদের সাধারণত এটা আমরা তখন এটাকে বলবো রোটেশন প্রথমে দেখে নিব যে তার এখান থেকে এই দূরত্ব ইকুয়াল কিনা এই দূরত্ব ইকুয়াল কিনা এটা আমাদের ফার্স্ট দেখতে হবে যে কোনো এই যে এই দূরত্বটা কত আর এখান থেকে এই দূরত্বটা কত তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুইটা দূরত্ব সমান না এই খেয়াল করেন একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এটা একটু কম এটা একটু বেশি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি টাকিয়াকে শিফট বলবো না টাকিয়া কিন্তু দেখলে মনে হয় কোন দিকে শিফট হয়ে গেছে রাইট দিকে খেয়াল করে দেখেন এটা কি এটা হচ্ছে টাকিয়া সরি যে এটা ঠিক আছে দেখলে মনে হয় কি এটা হচ্ছে এখান থেকে টাকি একটু ডাইকে শিফট না কিন্তু টাকিয়ার মধ্যে যদি এদিকে দেখেন এগুলো হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস এখানে যদি ধরেন তাহলে এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস এখান থেকে এটা দূরত্ব আর এখান থেকে দূরত্ব যদি সমান হইতো তাহলে আমি তখন বলতে পারতাম টাকিয়া রাইট সাইড এ শিফট হয়েছে 
কিন্তু খেয়াল করলে দূরত্বটা কি হলো এখানে যে দূরত্ব এতটুকু এটার যে লেন্থ আর এটার লেন্থ নিশ্চয়ই নীলটা আর লালটা চাইতে বেশি বড় তার মানে কি তার মানে এটা একটু এওয়াই ফর্ম দা এই তার মানে এই দুইটা যেহেতু ইকুয়াল দূরত্ব না তো এই ক্ষেত্রে আমি টাকে সম্বন্ধে কমেন্ট করব না আমার মনে হয় যে টাকে শিপিং নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা আমরা পরে যাই ঠিক আছে দেখেন কোশ্চেন থাকলে সবাই কোশ্চেন পরে করেন প্লাস শেষে কোশ্চেন করবেন কোশ্চেন থেকে রাখেন কোশ্চেন থেকে আমি পরে আমি বুঝাই দেব না ঠিক আছে এখন দেখেন আপনি এর পরে যদি আমরা চলে যাই এটা হচ্ছে একটা এক্স এ যে কোন এক্স এর মধ্যে আপনাদের যে কতগুলো জিনিস দেখতে হবে যে ফিল্ম টাইট আমরা এক্স এ যখন আমাদেরকে নিতে বলে আপনারা খেয়াল করে শুনবেন যাদের এক্স এ করার অভ্যাস আছে বা যারা এক্স এ করে করছেন কখনো তাদেরকে বলে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে শ্বাসটা ধরে নিতে হয় অর্থাৎ আমাদের আইডিয়াল এক্স এটা নিতে হবে ইন্সপেক্টরি ফিল্ম অর্থাৎ আমরা নিঃশ্বাসটা লম্বা করে শ্বাস নেব শ্বাসটা নিয়ে শ্বাসটা আপনি ধরে রাখবেন ঠিক আছে এগুলো আপনি যখন আবার রিপিট করে দেখবেন তখন দেখবেন আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের তাহলে আমি ইচ্ছা করলে যদি আমাকে বললো লম্বা করে শ্বাস নেন আমি শ্বাস না নিয়ে এক্সপ্রেশনেও নিতে পারি আবার ইন্সপ্রেশনে নিতে পারি দুই ভাবে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে আমার এক্স এ নিতে পারি কিন্তু আইডিয়ালি আমরা এক্স এ কে যে বর্ণনা করবো সবকিছু যে ডিজিজ কে বর্ণনা করব আমরা বর্ণনা করব ইন্সপেশন ইন্সপেক্টরি ফিল্মে অর্থাৎ ইন্সপেক্টরি ফেজে আপনার এক্স এটা নিতে হবে যে জন্য টেকনিশিয়ানরা বলে আপনি লম্বা করে শ্বাস নেন শ্বাস নিয়ে শ্বাসটা ধরে রাখবেন শ্বাস পালাবেন না ওই অবস্থায় তারা মেশিনটা অন করে তাহলে এটা হচ্ছে যে একটা ইন্সপেশনে তাহলে আমাদের এক্স এ দেখে প্রথমে চিন্তা করতে হবে এটা কি ইন্সপেক্টরি ফিল্ম না এক্সপেক্টরি ফিল্ম তাহলে সেটা আপনি কি করে বুঝবেন একটা ইন্সপেক্টরি ফিল্মটা যদি হয় তাহলে ইন্সপেশন করলে কি হয় আপনি অটোমেটিক আপনার লাংটের ভলিউমটা বাড়বে তাহলে আমাদের যে যে সিক্স রিপ অ্যাটলিস্ট ছয়টা রিপ থাকবে সিক্স রিপটা হিট কেবিকুলার লাইনে ডায়াফার্মকে টাচ করবে এটা মনে রাখবেন যে ইন্সপেক্টরি ফিল্ম এবং এক্সপেক্টরি ফিল্ম দেখার প্রথমে চিনার একটাই চিনতে পারবো যে আমি যে ছয়টা রিপ দেখালাম এখানে জানি যে পিছন থেকে সামনের দিকে রিপ কাউন্ট করবো কিরকম যেমন এই রিপটা এটা কিভাবে টেস্ট করি আমরা পিছন থেকে টেস্ট করতে 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 এখানে এসে দেখা গেল যে এই যে এটা হচ্ছে এটা সিক্স রিপ দেখছেন দেখেন রিপ আসলো কয়টা চারটা তার মানে এটা হচ্ছে এক্সপেটরি ফিল্ম মানে এক্সপ্রেশনের সময় আমরা নেই না ইন এডুকেট ইন্সপেশন বা এক কথায় আমরা বলবো যে এক্সপেটরি ফিল্ম হয় সে এক্সপ্রেশন নিছে অথবা তাকে যখন টেকনিশিয়ান বলছে আপনি লম্বা করে শ্বাস নেওয়া ডমটা ধরে রাখেন হ্যাঁ তখন উনি কি করছে সেটা না ধরে রেখে উনি কি করছে উনি ওই যে মানে পুরোপুরি দম কিছু একটু শ্বাস নিছে তাহলে এটাকে বলে আমরা ইন এডুকেট ইন্সপেশন অথবা এক কথা বলি এক্সপেটরি ফিল্ম অর্থাৎ এক্সপ্রেশন নিছে তাহলে সহজ যদি ছয়টার কম হয় তাহলে আমরা ধরে নিব কত এটা এক্সপেটরি ফিল্ম এটা কিছু হ্যাজার্ড আছে এখানে দেখেন ওই একই পেশেন্টের ডায়াফার্মটা কত ওইখানে কত সুন্দর ছিল এখানে মনে হইতেছে ইলিভিয়েশন আছে এখানে ডায়াফার্মের নিচে একটু গ্যাস শেডও মনে হইতেছে সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয় এখানে কি হয় লাং বডিওমটা ডিক্রিজ হয়ে যায় এবং পেশেন্ট কে মনে হয় যে সিডো কার্ডিও মেঘালয় অর্থাৎ পেশেন্ট কে মনে হবে তার কার্ডিও মেঘালি আছে ঠিক আছে তাহলে এই তো আমরা যা বললাম যে তাহলে এই জিনিস আমরা চলে গেলাম ইন্সপেক্টর এবং এক্সপেক্টর ফিল্ম ঠিক আছে এটাই যে আরেকটা এক্স এ দেখানো হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে চার একটা দুইটা তিনটা এখানে আরো কম চারটা আসছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন তাহলে এটা কি ফিল্ম এটা হচ্ছে এক্সপেক্টর ফিল্ম তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের কাছে ডায়াফার্মটা উপরে থাকে অনেক সময় এই সব জায়গা ব্লান্টিং হয়ে যায় ব্লান্ট হইলে মনে হবে যে এখানে কনসলিডেশন আছে ঠিক আছে এগুলো তো আমরা যখন কনসলিডেশন করব তখন বুঝাবো দেখেন এখানে কয়টা এই একই ফিল্ম এটা হচ্ছে একটা ফিল্ম আমি আগেরটা দেখেন আগের যে ফিল্মটা হ্যাঁ সরি এই যে এই ফিল্মটা হলো আমি এক্সপেটরি এটা সেম পেশেন্টের এটা হচ্ছে এক্সপ্রেশনে নিচ্ছে 
দেখেন এখানে কত হইছে লাংস এখানে দেখা যাচ্ছে হেজি হেজি মনে হচ্ছে সারা সারা মনে হচ্ছে এখানে মানে হার্টটা একটু কেমন যেন হয়ে গেছে এটাই যখন আমি বলি যে না আপনার ঠিক হয় না আবার না ইন্সপেক্টরি ফিল্মে তখন দেখবেন যে কি অবস্থা এই তখন দেখেন এখন দেখেন এখন হচ্ছে একই پیشنটের একই এটা হচ্ছে ইন্সপেক্টরি ফিল্ম এখানে দেখেন ওইখানে যে এখানে কনসোলিডেশন মনে হচ্ছে এটা কত পরিষ্কার আসছে না অ্যাঙ্গেলটা কত সুন্দর আসছে আরেক শেডটা সুন্দর আছে ডায়াফ্রামটা ভালো আসছে এটা কি কেন বললাম এটা হচ্ছে সিক্স রিব এটা কি করছে ডায়াফ্রামকে আপনার এন্ড মিড কেভিকুলার লাইনে गुरुत्व बुजल चले जाबन डायफार डिस्ट्रिक्ट हार्टारोजार शैडो थे चले जाए चार साधारण रिप देखने बुजते क्यों रिप देखा कारण प्रथम फिगारिपर मत है 
नियम हम सामने दिखे बोरिंग लगे सबाईया भाग करते प्रथम थार्डिप्टिप्टर कथाय बारोटिफिकेशन समस्या खाली चो जो देखो एक खुजा खुब कठिन 
কিন্তু পোস্টুরিয়ান খুব সহজে আইডেন্টিফিকেশন করা যাবে যে এক তারপরে দুই তিন এভাবে চার পাঁচ এভাবে করে আইডেন্টিফিকেশন করা যায় ঠিক আছে আর একটা জিনিস আমাদের মনে রাখবো আমি এটা আগে বলছি নর্মালি আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ আমরা যখন পড়বো ডায়াফাম ল এবং ফ্ল্যাট এটা যদি আলাদা আছে আমরা জানি যে ক্রস করবে যদি সাত আসে বা সয়ের নিচে নেমে যায় তখন ডায়ফার্ম কি ল মানে সে নিচের দিকে নেমে গেছে ঠিক আছে এই আর এটা সাধারণত দশ রিপ এটা ডায়াফার্ম টা কি থাকবে যেখানে কি বলা হয় ডায়াফার্ম কি হয় ল এবং ফ্ল্যাট হয় ফ্ল্যাট এর ডেফিনেশন আলাদা পড়বো আর একটা হচ্ছে যে ল বলবো ল টা হয় কখন ল টা হবে যখন আমি বলবো যে এখানে টাচ করবো হচ্ছে ছয় আর পোস্টের টাচ করবে টেন যদি টেন এর নিচে নামে অথবা যদি সিক্স এর নিচে নামে সেভেন ট্রিপ যদি আসে তখন ডায়ফার্ম কে বলা হয় ল এগুলো আমরা বলবো পরবর্তীতে আবার যখন আমরা ডায়ফার্ম বলবো তখন আমরা এটা বলবো ডায়ফার্ম সম্বন্ধে যখন বলাবো তাহলে যে এখন দেখেন এই বুঝতে পারতেছেন এখন মনে হয় যে রিপ নিয়ে রিপ টেস্টিং নিয়ে আমার মনে হয় আপনাদের আর কোনো ঝামেলা থাকার কথা না থাকার কথা ছিল অনেক সময় যে সি ফাইভ সি সেভেন যে ফার্টিভ আছে সেখান থেকে একটা সি ডো বা ফলস রিপ আছে এটাকে ফার্স্ট রিপ অনেক সময় এটাকে সার্ভাইকেল রিপ বলা হয় তাহলে আমাদের যদি কোনো একসাথে আমরা খেয়াল করতে হবে যে ফার্স্ট রিপের উপরে ফার্স্ট রিপটা কিন্তু দেখলে বুঝতে হবে একটু মোটা তার উপরে যদি কোনো রিপ থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে এটা কি দিস ইজ দা সার্ভাইকেল রিপ কোন সার্ভাইকেল রিপ আছে কিনা এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে এটা তো ফার্স্ট রিপ এখানে দেখেন একটা রিপ এভাবে আসছে ঠিক আছে এই আর এখান থেকে এটা রিপটা এতটুকু আসছে এটাই হচ্ছে কি সার্ভাইকেল রিপ এই যে খেয়াল করলে দেখেন এটা তো ফার্স্ট রিপ এই যে এখানে একটা রিপ আসছে এটা হচ্ছে সার্ভাইকেল রিপ আর এখানে এটা সার্ভাইকেল রিপ তাহলে আমরা এখন আসবো তাহলে বি আমাদের এ ইয়ার রয়েছে আসলে বি তে হচ্ছে বনি থোরাক্স আসলে সি তে হচ্ছে কার্ডিয়াক কারণ কার্ডিয়াক শ্যাডো সম্বন্ধে আমরা ধারণা নিব ঠিক আছে কার্ডিয়াক শ্যাডোটা কি আমাদের আজকে তো বেসিক বেসিক আমরা দেখব কার্ডিয়াক তা কার্ডিয়াক শ্যাডো সম্বন্ধে প্রথমে আমরা যে জিনিসটা দেখব আমাদের দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্ডিওমেগালি আছে কিনা আমরা বেশি কিছু দেখার উদ্দেশ্য না এক নম্বর উদ্দেশ্য কার্ডিওমেগালি আছে কিনা দুই নম্বর যদি কার্ডিওমেগালি থাকে এটা কি এল ভি টাইপ নাকি আর ভি টাইপ অর্থাৎ হার্ট যে বড় হয়েছে এটা কি লেফট বেন্ডিকল বড় হয়েছে নাকি রাইট বেন্ডিকল বড় হয়েছে দুই নম্বর হার্ট ফেলুয়ার এর কোনো ইভিডেন্স আছে কিনা হার্ট ফেলুয়ার ইভিডেন্স আমি আজকে পড়াবো না যখন হার্ট পড়াবো হার্ট এর এক্স পড়াবো তখন আবার এটা রিপিটেশন হবে তখন আমি হার্ট ফেলুয়ারটা আনবো আজকে শুধু আমি আনবো কার্ডিয়াক বর্ডারটা এবং কার্ডিওমেগালি কার্ডিওমেগালি থাকলে কার্ডিওমেগালি এটাকে আমাদের নেক্সট জিজ্ঞেস করবে এটা কি সার আছে এটা এল ভি টাইপ নাকি আর ভি টাইপ এটা আপনাকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে এটা দেখেন একটা এক্স এক্সে তো আপনি নিচের দিকে থাকে রাইট ভেন্টিকল ইনফিরিয়র বর্ডার ফর্ম করে এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকল লেফট ভেন্টিকল এখানে শেষ হয় এখানে বালজিং হয় এটা হচ্ছে লেফট এটিয়াম এই মাঝখানে যে একটা ডিপ্রেশন থাকে এটা হচ্ছে হলো মেন ব্রঙ্কাস এর দিক দিয়ে ঢুকে এই যে ব্রঙ্কাস এর দিক দিয়ে ঢুকে আর এখানে থাকে কি পারমোনারি আর্টারি ঢুকে আর এই যে এটা হচ্ছে পারমোনারি ট্রাঙ্ক ঠিক আছে পারমোনারি ট্রাঙ্ক তাহলে এটা হচ্ছে কি আর্চ অফ দা ওটা আপনি এক্সেতে গেলে 
যে জিনিসটা দেখবেন আসটা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবেন মাসখানে এখানে একটা থাকবে এটা থাকে কনভেক্স এখানে একটু কনকেভ হবে আর বাকিটা হচ্ছে একটা লেফট কনকেভ কনভেক্স বর্ডার পাবেন তাহলে আমরা চলে যাই পরের এক্সেতে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমার তাহলে এই যে হচ্ছে আমার সুপিরিয়র ভেনা কোবা এটা হচ্ছে রাইট এড টিয়াম তারপরে রাইট ভেন্টিকল ইন এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকল এখানে লেফট এড টিয়াম তারপরে যে পারমানেন্ট টাঙ্ক এটা সাধারণত কি থাকবে কনকেভ আপনাকে মনে হবে যে এটা ডিপ্রেশন কনকেভ থাকবে যদি এটা কনভেক্স হয় তাহলে মনে করবেন যে পারমানেন্ট আর্টারিতে প্রেসার বেড়ে গেছে পারমানেন্ট হাইপারটেনশন আছে এগুলো আমরা ডিটেইলস করাবো পরে আর এই যে আর্টিওপে ওটা তো এক্সেতে দেখলে আপনি যেটা চোখে পড়ে হার্টের সেটা আপনি বুঝেন না না বুঝেন সেটা হচ্ছে অ্যাওটিক নাকেল বলি বা আর্টিওপ অ্যাওটা বলি এখন আরো খেয়াল করে একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে উদ্দেশ্য যাতে আপনাদের মানে বুঝতে কোনো সমস্যা না এই যে এই যে অ্যাওটিক অ্যাসেন্ডিং অ্যাওটা আর্টিওপ অ্যাওটা তারপরে যে ডিসিং অ্যাওটা থাকে এই যে পারমানেন্ট ট্রাঙ্ক এটা লেফট পারমানেন্ট আর্টারি এদিক দিয়ে আছে রাইট পারমানেন্ট আর্টারি এটা আমরা পরে বলাবো এক্সেতে এই পাশে একটা সাদা সাদা দেখবেন এটা কোন প্যাথোলজি না এটা হচ্ছে রাইট পারমানেন্ট আর্টারি এই যে দেখেন রাইট এট্রিয়াম এই যে আমি বলছিলাম রাইট ভেন্টিকুল ইনফিরিয়র এই যে রাইট ভেন্টিকুলটা কি করতেছে ইনফিরিয়র বর্ডার ফর্ম করে আর রাইট এট্রিয়াম করে হচ্ছে লেফট সরি রাইট বর্ডার রাইট বর্ডারটা ফর্ম করে রাইট এট্রিয়াম ইনফিরিয়র রাইট ভেন্টিকুল আর লেফট ভেন্টিকুল ফর্ম করে কি লেফট বর্ডার অফ হার্ট আর উপরে একটু থাকে লেফট পারমানেন্ট এট লেফট এট্রিয়াম থাকে এখানে অ্যাপেন্ডিক্স থাকে এই যে এটা হচ্ছে পারমানেন্ট ট্রাং এইজন্য এখানে সাদা দেখবেন এখানে আপনি হাইলামে যে সাদা সাদা দেখি এটা দেখি কিসের জন্য লেফট পারমানেন্ট আর্টারি ভেসেলগুলো সাদা দেখা যায় আপনি এক্সের মধ্যে কালো দেখছেন সাদা দেখছেন মনে হচ্ছে মাটির মধ্যে যে শিকড় চলে গেছে আপনি খেয়াল করেন প্রতিটা এক্স এর খেয়াল করলে দেখবেন যে এক্স এর মধ্যে কি আছে এক্স এর মধ্যে কালোর মধ্যে কিছু সাদা সাদা লাইন বা সাদা সাদা দাগ এই সাদা দাগগুলো হচ্ছে ভেসেল আর কালোটা হচ্ছে হলো ইয়ার বা এলভিউলাই এইটাই হচ্ছে হলো এক্স এর আপনি মেন বেসিক যে জিনিস তাহলে এখন আমরা একটু আবার হার্ট সম্বন্ধে আবার দেখি হার্টের বর্ডারটা দেখব এই যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন হার্টের যে মেন যেটা আছে লেফট বর্ডার যেটা এটা লেফট ভেন্টিকল করে আর রাইট ভেন্টিকল কিন্তু ইনফিরিয়র করে সুতরাং রাইট বর্ডার করে কি রাইট এট্রিয়াম এটা ভুল করলে চলবে না ঠিক আছে আবার আমরা দেখতেছি এই যে দেখেন একটা এক্স এর মধ্যে আপনি প্রথমে যেটা এই যে ব্রঙ্ক এটা হচ্ছে টাকিয়া দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে রাইট ব্রঙ্কাস এই যে লেফট ব্রঙ্কাস একটু অবলিক খেয়াল করেন রাইটটা ভার্টিক্যালি চলে গেছে আমি আগে বলছিলাম লেফট অবলিক এই জিনিসটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অ্যাওটিক নাকেল এই যে দেখেন আপনি যেটা মনে পড়বে একটা কনভেক্স একটা মানে মনে হচ্ছে একটা কনভেক্স যে জিনিসটা এটাই হচ্ছে কি অ্যাওটিক নাকেল তারপরে যে ডিপ্রেশনটা দেখলেন এখান থেকে কি হয় তারপরে যে এখানে একটা হাইলাম থাকবে তাহলে দেখেন এখানে যদি আপনি কনভেক্স ধরেন তাহলে এখানে আসার পরে কিছু কনকেপ হয়ে আবার এই কনভেক্স হতে এই কনভেক্সটা হচ্ছে কিসের জন্য এটা হচ্ছে হলো আপনার हाँ ठीक खेल कर लेफ्ट बंकास अब्लिक हो गए 
তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে হাইলাম এখানে হচ্ছে হলো দেখেন এটা হচ্ছে কনভেক্স এখানে মনে হচ্ছে যে সমান কনকেভ তারপর আবার এই যে লেফট যে ভেন্টিকল লেফট পড়ে সেটা কনভেক্স এই জায়গাটা হচ্ছে হাইলাম এগুলো আমরা আমরা দেখাবো আর তাহলে আমরা পরবর্তীতে চলে এটা তো দেখালাম এটা চলে যায় এখন একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে তাহলে আপনাদের ভুল হওয়ার কথা না তাহলে এই যে রাইট বর্ডারটা করে রাইট এটিএম ইনফিরিয়রটা করে রাইট ভেন্টিকল আর লেফট বর্ডারটা করে লেফট ভেন্টিকল এটা যে অ্যাওটি এটা পারমানেন্ট যেটা উইন্ডো বলা হয় আমরা বলি এটা হ্যাঁ এই একই জিনিস বারবার দেখানো হয়েছে তো আমি একটা স্কিপ করে যাই ঠিক আছে এই যে এটা না কেলে যে এপি এটা পারমানেন্ট উইন্ডো ঠিক আছে এখানে একটা এখানে কভার পর এই যে এখান থেকে থাকে এই দিকটা আছে লেফট পারমানেন্ট আর্টারিটা এটা এখানে আসে আর ডিসেন্ডিং আউট এভাবে নাম এগুলা পরবর্তীতে আমরা কার্ডিও যখন পড়াবো তখন অন্য ডিটেইলস পড়ব ঠিক আছে এটা তো আমরা আগে দেখানো হইছে যে কিভাবে হয় এটা হচ্ছে হার্ট এটা রাইট ভেন্টিকল তাই দেখেন এটা কেন আমাদের লাগবে যে রাইট ভেন্টিকল যদি আপনি ল্যাটারাল ইয়াতে দেখেন রাইট ভেন্টিকল থাকে সামনে লেফট ভেন্টিকল থাকে পিছনে তাহলে যদি হার্ট যদি বড় হয় তাহলে লেফট ভেন্টিকল বড় হইলে কোন দিকে হার্টের শ্যাডোটা কোন দিকে ল্যাটারালে কোন দিকে বড় হবে পিছনের দিকে বড় হবে আর যদি রাইট ভেন্টিকল যদি বড় হয় তাহলে এই শ্যাডোটা উপরের দিকে যাবে এই শুধু মনে রাখতে হবে যে ল্যাটারাল ভিউ আমরা সাধারণত এখন করি না যেহেতু আপনি থিওরিটিক্যাল পড়বেন আপনার বোঝানোর জন্য যদি হার্টটা যদি লেফট ভেন্টিকল বড় হয় তাহলে কোন দিকে যাবে এটা পিছনের দিকে যাবে আর রাইট ভেন্টিকল যদি বড় হয় তাহলে সেটা কি হবে উপরের দিকে যাবে এই জিনিসটা আমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ দিতে হবে এই তাহলে ফার্স্ট যেকোনো আমরা কার্ডের শেদ দেখে চিন্তা করব যে কার্ডিও মেগালি আছে কিনা আমাদের হার্টের শেদ দেখে প্রথম যে কাজটা করতে হবে কার্ডিও মেগালি আছে কিনা এই এটা যেকোনো এক্সে দেখার পরে এখন আমরা চলে যাচ্ছি কার্ডিও মেগালির জন্য আপনাকে প্রথমে দুইটা ডায়ামিটার নিতে হবে একটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি থোরাসিক ডায়ামিটার মানে একটা এই পাশ থেকে এই পাশ এতে যদি আপনি লম্বা করে একটা লাইন টানেন তাহলে এইখান থেকে এক পর্যন্ত টোটাল যে আপনার যে বনি থোরাক অর্থাৎ লাংসের যে টোটাল ডায়ামিটার এই পুরোটা থেকে এই পুরোটা পর্যন্ত बाहर বাইরের অংশটা হচ্ছে নিচের দিকে থাকে এই জন্য এখানে একটা দাগ নিলাম এই যে দিলাম এটা হচ্ছে থোরাসিক ডায়ামিটার এটা কার্ডিয়াক ডায়ামিটার একটা ইন্টার থোরাসিক ইন্টার কার্ডিয়াক ডায়ামিটার তাহলে এটা করার পরে তাহলে আমরা কি করব আমাদের সাধারণত কি হতে হবে এটা সাধারণত এটা যদি 50% এর বেশি হয় এই যে কার্ডিয়াক ডায়ামিটার যদি থোরাসিক ডায়ামিটারে 50% এর বেশি হয় তাহলে আমরা তখন বলবো কি কার্ডিওমেগালি ঠিক আছে নালে আমরা বলতে পারবো না এটা কার্ডিওমেগালি না 50% এর বেশি হতে হবে তাহলে আবার দেখেন একই জিনিস আপনাদেরকে বারবার দেখানো হচ্ছে যারা বিজ্ঞানা তাদের জন্য হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে এটা কি তাহলে ওয়ান এবং এটা আমরা তাহলে দিলাম এটা আর এটা হচ্ছে হলো এই তিন তাহলে এক আর দুই আর এটা হচ্ছে তিন নিব এক আর দুই আর তিনের মধ্যে যদি আপনি দেখেন যে এটা হচ্ছে ধরলে আমরা ধরে নিলাম যে চার আর চার হলো দশ আর এটা হচ্ছে হলো কত বিশ তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হইলে এটা নর্মাল যদি ফিফটি পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে কারিও কখন বলবো দেখেন এই যে একটা দেখেন মাস বরাবর নিলাম এখন আমি এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার নিবো এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার নিবো আর এটা নিব তাহলে এখন যদি এখানে ওয়ান এটা টু আর এটা নিলাম থ্রি এখন দেখা গেল কি এটা হচ্ছে ধরা ধর কথা কথা আমি ধরলাম এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে সাত বারো আর এটা ছিল বিশ তাহলে এটা কি হলো মোর মতো হয়ে গেছে তাহলে এখানে কি আছে এটা দিস ইস কার্ডিও মেগালি তাহলে আপনাকে প্রথমে কার্ডিও মেগালি আপনাকে যে কোনো এক্সে দেখে প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে হবে যে কার্ডিও মেগালি আছে না হার্ট নর্মাল সাইজ কিনা কারণ হার্ট কার্ডিও মেগালি এটা আপনাকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আইডেন্টিফিকেশন সেটা হচ্ছে হার্টের সাইজটা নর্মাল কিনা এটা আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্স এর মধ্যে জিনিসটা হয়তো আশা করি আপনারা এরপরে কখনো এক্স এর মধ্যে কার্ডিও মেগালি আছে কিনা এটা নিজেরা আইডেন্টিফিকেশন করতে নিজেরা এটা আপনার ধারণা করতে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে এখন খেয়াল করে দেখেন এটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা কার্ডিও মেগালি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আপনার দেখলে ধারণা বোঝা যাবেন যে এটা কার্ডিও তাহলে এটা একটা কার্ডিও মেগালি এটা কার্ডি ইন্টার কার্ডিয়াক ডায়ামিটার আর ইন্টার থোরাসিক ডায়ামিটার এটা ফিফটি পার্সেন্টের বেশি 
এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট আমরা হাইপারট্রফি বুঝতে পারতেছি এই আমরা জানি কখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয় কখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার বড় হয় এগুলো আর আমি বলবো না এগুলো বললে শেষ করতে পারবো না এখন দেখেন যদি রাইট ভেন্ট্রিকুল হয় তখন কি হবে অ্যাপেক্সটা কি হবে আপওয়ার্ড হবে কারণ সে বড় হয় কি করে আমি বলছি ধাক্কা দিয়ে ও হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় এখন কি অ্যাপেক্সটা হাতটাকে অ্যাপেক্সটা কি হয় রাউন্ডেড হয় লিফটেড হয় এবং অ্যাঙ্গেলটা হয় লেস দ্যান 90 ডিগ্রি দেখেন একটা ছবি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এটা নরমাল রাইট ভেন্ট্রিকুল এই যে হাতটা হচ্ছে নরমাল আছে এখন এটা যখন বড় হবে তখন সে কি করবে উপরের দিকে পুশ করবে এই দেখেন এই তাহলে এখন এই যে কি হলো তাহলে অ্যাপেক্সটা কি হবে আপওয়ার্ড হলো এবং রাউন্ডেড হলো হ্যাঁ আপ টার্ন বলে এটাকে এই তখন আর যখন এটা বড় হবে তখন কি হবে সামনের দিকে বড় হবে এটা তো বললাম যে লেফট ভেন্ট্রিকুলের পিছনের দিকে বড় হবে আর রাইট ভেন্ট্রিকুল যদি হয় তাহলে তার তো এখানে জায়গা নাই সে কি করবে উপরের দিকে উঠবে অর্থাৎ স্টার্নামের ওয়ান থার্ড সাধারণত নর্মালি থাকে যখন ওয়ান থার্ড এর বেশি আপনার এটা ইনভলভ হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট যদি এগুলো আপনার মনে রাখার দরকার নেই দেখেন নর্মাল রাইট ভেন্ট্রিকুল ঠিক আছে এটা এখানে ওয়ান থার্ড এর বেশি আসে নাই এখন যদি রাইট ভেন্টিকল বড় হয় তাহলে সে তো পিছনে যাবে না তার সহজের জন্য উপরে কি সে উপরের দিকে উঠে যাবে এটাই হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ দেখেন এই যে বড় হয়েছে এখন কি উপরের দিকে এই যে মোর দেন ওয়ান থার্ড চলে গেছে রাইট ভেন্টিকল তখন আমরা বলবো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আমরা মনে রাখবো শুধু পিছনের এই যে দেখেন এই এই এটা কি অ্যাপেক্সটা কি হয়েছে রাউন্ডেড হয়েছে এবং আপওয়ার্ড লিফট হয়েছে এখানে এলো দেখেন অ্যাঙ্গেলটা লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে টপ ট্যাকলোজ অফ প্যারোটে যেটা হচ্ছে বুট সামনের দিকে গেছে ঠিক আছে এটা নর্মাল যে একটা ইয়াতে নর্মাল যদি আপনি দেখেন এখানে দেখেন স্টার্নামের এদিকে ফাঁক থাকে কিন্তু এটা কি হয়েছে ওয়ান থার্ড এর বেশি রাইট ভেন্টিকুল থাকে না এটা রাইট ভেন্টিকুল মোটামুটি টু থার্ড এসে বলছে এই জন্য এটা রাইট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি ঠিক আছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি এটা নিয়ে আর এত বেশি এই যে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এই দেখেন এটা পিছনের দিকে এখানে যে পিছনের দিকে যে স্পেসটা থাকার কথা ছিল এই যে দেখেন হার্ট এই পর্যন্ত আপনাদের জানানোর জন্য বলা হইলো এখন আপনার দেখেন হার্টের যে সার্কুলেশন আমরা যে হার্ট হার্টটা একটা আপনার ছবি দেখলাম আবার দেখার জন্য যে ট্রাকে এটা মাঝখানে থাকে এই নামি হচ্ছে তাদের কোন হার্টের মধ্যে যে সেখানে নেমে যায় তাহলে আপনি এখানে যে হিজি বিজি দেখেন এটাই হচ্ছে হলো আপনার লেফট রাইট পারমানারি আর্টারি ঠিক আছে এখান থেকে যে সাদা সাদা শিকড়ের মতো দেখছেন এই হচ্ছে তাহলে লাংস এর মধ্যে দেখেন লাংস যদি আমি মাটি ধরি তাহলে এই যে শিকড় গুলো এগুলো হচ্ছে ভেসেল যতগুলো যত পেরিফিরিতে যাবে ভেসেল তত দেখা যাবে না এদিকে মোটা আস্তে 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 শিকড় কিরকম হয় ব্রাঞ্চ হতে 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 এরকম এই আর এটা হচ্ছে এওটা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে সুপিরিয়র ব্যানা কোবা এখন আমরা ডায়াফাম আইডেন্টিফিকেশন করব কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল করব ল ফ্ল্যাট ডায়াফাম করব ডায়াফাম ইলিভেটেড অ্যান্ড নট এগুলো আমরা দেখি ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ডায়াফাম হইলো আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে এখন আপনার চিনে গেছেন ডায়াফাম কি এই যে রাইট ডায়াফাম এটা হচ্ছে কি লেফট ডায়াফাম ঠিক আছে তাহলে চিনে গেলেন এই সাধারণত থাকে না লেফট 
उल्टे सब समय पानी कमे सब चेहरे आईडेंटिफिकेशन कर भलोबल गम्बुजर मत डोम डोम से कारण उच्चता कमे जाए 
5 cm এর কম হয় তখন বলবো ফ্লাটেনিং অফ দা ডায়াফ্রাম তাহলে এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে কারণ সিওপিডিটি এর জন্য ডায়াফ্রাম কে আপনারা লো এবং ফ্ল্যাট হতে হয় এখন লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম এর মধ্যে আমরা কি করব আমরা লো এবং ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম বলতে হলে তাহলে আমাদের যে জিনিসটা হবে এই ডায়াফ্রাম তাহলে আমাদেরকে ডায়াফ্রাম লো ফ্ল্যাট বলতে হলে আমাদেরকে ডায়াফ্রামের হাইটটা মেজার করতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এ এবং বি এই যে মাসখানে যে ডিসটেন্স যাওয়া পারপেন্ডিকুলার হাইট বা ভার্টি ভার্টিক্যাল বা যে আমরা বলি ভার্টিক্যাল হাইটটা হতে হবে অ্যাট লিস্ট 1.5 সেমি এর যদি আপনার কম হয় তখনই ডায়াফ্রামকে বলতে হবে ফ্ল্যাট এই যে একটা উপরে টানলাম এই যে এটা নিচ দিয়ে টানলাম এখন এই যে মাসখানে যে দূরত্বটা এটা আমাদের কত হবে লেস দ্যান মানে অ্যাট লিস্ট 1.5 সেমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রামের এই এটা তো আপনাদের এই ডায়াফ্রাম লো আর এই যে আমি বলছিলাম যে ডায়াফ্রাম তো ফ্ল্যাট লোটা কত হতে হবে আমরা সাধারণত যদি যখন এটা সেভেন রিপ যখন মিড কেভিকুলার লাইনে যদি সেভেন রিপ যোগ করে অ্যান্টিরিয়র এন্ড অফ দা সেভেন রিপ তখন ডায়াফ্রামকে বলতে হবে লো মানে নিচের দিকে আর ফ্ল্যাট তো আমরা বেরি করলাম কখন ফ্ল্যাট বলা হয় फिसार साधारण रिपेर मिडिल जो कल फोर्थ ट्रीपी फोर्थ ट्रीपर्ती जगह टूक मिडिल जो जाए लोअर जो कख তাহলে আপ টু 16 তাহলে এই নিচে তো এই থেকে নিচে তো বা 16 টা কোস্টার পর এই পর্যন্ত হচ্ছে এটা হচ্ছে লোয়ার জোন তাহলে আমাদের লাংসটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে আপার জোন একটা মিডল জোন একটা হচ্ছে লোয়ার জোন তাহলে অ্যান্টেরিয়ান যে এখানে শেষ হইছে এই বরাবর এটা যদি আপনি ভার্টিয়াল হরিজন্টাল লাইন টানেন তাহলে যে অংশটুকু উপরে অংশটুকু হচ্ছে কি আপার জোন আর যদি আপনি ফোর্থ যেটা অ্যান্টেরিয়ান যেটা যেখানে আসছে ওই বরাবর যদি একটা আপনি হরিজন্টাল লাইন থাকেন তাহলে মাসখানে অংশটুকু যে 2 থেকে 4 পর্যন্ত হচ্ছিল মিডল मिडिल जो लोअर जो मिडिल जो लोअर जो आशा कर लोअर समस्या लोअर
তারপরে আমরা দেখব কি আমরা দেখব হচ্ছে এই پیشنটের তারপরে তারপরে আমরা এই যে জোন দেখার পরে এই যে এটা হচ্ছে প্লুরা এখানে কোন অনেক সময় ক্যালসিফিকেশন থাকে অনেক সময় থিকেনিং থাকে যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ এর পরে যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে হলো এই যে এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার অ্যাঙ্গেলটা শার্প কিনা এটা যদি ব্লান্ড থাকে তাহলে বেজালিফিশন বলে এটা অনেক সময় একসাথে মিস করে যায় যে এখানে অনেক সময় ব্লান্ডিং থাকে এটা আমরা দেখাবো এই যে বেজালিফিশন এরকম থাকে তাহলে এটা আমাকে দেখতে হবে শার্প কিনা ওই যে অনেক সময় একসাথে কমেন্ট করে মাইলিফিশন আপনি ইফিশন খুঁজে পান না আসলে এই যে ব্লান্ডিং হয়ে গেছে দেখে তারা এখন বলে যে বেজালিফিশন কেউ বলে হচ্ছে মাইলিফিশন এই যে চেক দা কস্ট ওপেনিং অ্যাঙ্গেল ইজ আর শার্প অর নট পরে দেখব ডায়াফ্রাম এটা আমি একদিন বারবার দেখাচ্ছি ডায়াফ্রামটা আমরা টেস্ট করব রাইট ডায়াফ্রাম লেফটের থেকে উপরে আছে কিনা লো ফ্ল্যাট কিনা তারপরে যে হার্টের বর্ডার গুলো দেখলাম হ্যাঁ এই তারপরে যে হার্ট এই দেখেন একদিন বারবার দেখানো হচ্ছে আপার জোন মিডল জোন লোয়ার জোন ডায়াফ্রামের নিচে এগুলো আমরা দেখব এখানে কোনো আপনি এই যে কম্পেয়ার করার উদ্দেশ্য একটা আপনারা খালি চোখে কিছু না বুঝেন অন্তত বুঝতে পারতেছেন এই জায়গাটার মধ্যে একটা ঝামেলা আছে এই যে দুইটা জন মিরর ইমেজ যাবে তুলনা করব উপরের দিকে আপার জোনে হ্যাঁ আপার জোন এবং একটু মিডল জোনে আপার জোনে আর এই পাশে আপার জোনের মধ্যে এখানে একটু সাদা আছে একটু মানে অপাসিটি আছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের এক্স কম্পেয়ার টু অ্যাবনরম্যালিটি আমাদের করতে হবে এখন আমরা চলে যাব ফিশার এবং এতে হ্যাঁ বিশেষ করে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা লাগে তাহলে আপনি যদি একটা দেখেন তাহলে আমি একটু খেয়াল করে ট্রাকি আমরা এখন বুঝে গেছি এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন ক্যারি না তারপরে এটা হচ্ছে তোমার আপনার লেফট বংকাস এটা হচ্ছে রাইট বংকাস হুম এটা হচ্ছে আমার তিনটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে আর এখানে যেটা বংকাসটা থাকে এটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়েছে এগুলো আমাদের মনে রাখা খুব একটা গুরুত্ব দরকার না আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখালাম এখন যে জিনিসটা আছে যেটা এই যে এই যে আপনার যে হরিজন্টাল ফিশারটা এই যে ফিশারটা এটা হচ্ছে কি এই যে দিস ইজ হচ্ছে হরিজন্টাল ফিশার এই আর এই যে এই যে এটা যে আসছে এটা হচ্ছে অবলিক ফিশার তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে যে মিডল লোব এটা হচ্ছে আপার লোব আর এই যে নিচের অংশটুকু হচ্ছে হচ্ছে লোয়ার লোব আর এখানে শুধু আপার লোব আছে আর হচ্ছে লোয়ার লোব আছে আর একটা অংশটুকু এই অংশটুকু বলে লিঙ্গুলা লিঙ্গু আর কি আচ্ছা আর আমরা যদি এখানে দেখি এখানে একটা একটা যদি আপনি леফট লোব থাকে একটা ফিশার আর যে রাইট লোব থাকে তাহলে মেজর ফিশার থাকে মাইনর ফিশার থাকে леফট রাইটে দুটো ভাগ হয় কারণ রাইটে যেহেতু তিনটা লোব থাকে मिडिल पृथक कर এটা হচ্ছে леফট লাং এখানে মাত্র থাকবে কি এটা দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে যে অবলিক ফিশার আছে এখানে তাহলে এটা দুইটা আপার এবং লোয়ার লোব এই দুইটা ভাগে ভাগ হবে এগুলো জাস্ট আমি ডায়াফ্রামতে দেখানোর জন্য এই যে রাইট ডায়াফ্রাম এগুলো বলছি এগুলো আমি আরাপ করব না রাইট ডায়াফ্রামটা কমপ্লিট থাকে леফট ডায়াফ্রামটা ইনকমপ্লিট থাকে একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে রাইট ডায়াফ্রাম леফট ডায়াফ্রাম রাইট леফট ডায়াফ্রাম এর নিচে হলো আপনাকে ফান্ডিং গ্যাস থাকবে এই জিনিসগুলোই বারবার দেখানো হয়েছে এটা দেখাইছে এগুলো হয়তো অনেক সময় এগুলো আমরা ডায়াফ আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মিডিস্টে নাম সরি এটা আমরা এই যে অ্যান্টেরিয়র মিডিল এবং পোস্টেরিয়র হ্যাঁ এটা অ্যান্টেরিয়র মিডিস্টে নাম এটা মিডিল এটা হলো পোস্টেরিয়র এগুলো আমরা পরবর্তীতে আলাপ করব আবার সুপিরিয়র আছে এগুলো এখন না যখন দেখাবো তখন এখন আমরা লোবে লোব দেখলামই এই এখন আমরা একটু এখন আমরা এই যে যেটা দেখব শেষে আমি প্রায় একটু 10 মিনিট সময় নিব এর বেশি নিব না তা আমরা যে জিনিসটা দেখব এখন আমরা দেখব যে একটা এক্স রেতে যখন কনসোলিডেশন আসে তখন কনসোলিডেশন কিন্তু লোব অনুসারে আপনি নিউমোনিয়া দুই প্রকার পড়ছেন একটা হচ্ছে বংকো নিউমোনিয়া একটা হচ্ছে লোবার নিউমোনিয়া আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন যে পড়ছেন যে বংকো নিউমোনিয়া আমরা একটু গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখবো 
জ্যাকসের মধ্যে লব ইনফরমেশন হইলে কিভাবে হয় অ্যান্টেরিয়র ভিউতে কিভাবে দেখা যায় পোস্টেরিয়র ভিউতে কিভাবে দেখা যায় এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আপার লব দেখেন লেফট আপার লব হইলে এরকম এতটুকু জায়গা প্রায় চলে যাবে আপনার হ্যাঁ এরকম মনে হবে আপার লব থাকলে এতটুকু হবে আর লেফট এই যে হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ লেফট লেফটে দুইটা আছে আপার লব আছে আরেকটা কি আছে এই আপার লব এখন দেখব কি লোয়ার লব এই যে দেখেন লোয়ার লব হইলে এরকম হবে এই ভিউতে মনে যখন নিচের দিকে থাকবে তখন এটা কি কোন লবে কনসোলিডেশন আমি বলবো লেফট লোয়ার লবে কনসোলিডেশন আর যদি আপনি লেটার ভিউতে দেখেন তাহলে এটা পিছনের দিকে থাকবে তাহলে আবার যাই যে আপার লোব এটা হচ্ছে লোয়ার লোব এখন চলে যাব রাইট রাইটে কয়টা লোব আছে রাইটে তিনটা আছে যে আপার লোব তাহলে আপার লোব উপরের দিকে আর এটা হচ্ছে আপনার লেটার ভিউ থাকলে এরকম দেখা যাবে এটা হচ্ছে মিডিল লোব দেখেন মিডিল লোবটা এরকম আসবে আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লোয়ার লোব দেখেন অনেক সময় লোয়ার লোব মিডিল লোব নিয়ে কনফিউশন হয় মনে রাখবেন মিডিল লোব মাঝখানে মিডিল উপরে কিছু থাকবে নিচের দিকেও কিছু থাকবে এটা হচ্ছে মিডিল লোব लबारिमोनियाते लोब अनुसारे হ্যাঁ সাধারণত লোব অনুসারে আপার লোব হবে নতুবা মিডিল লোব হবে নতুবা লোয়ার লোব হবে এই জন্য এটা আমাদের একটু জানতে হবে এখন আসেন আমরা হাইলাম হাইলাম সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলবো না আপনাদের হাইলাম দেখানো হয়েছে দেখেন ট্রাকি আসছে দুইটা এটা যে লেফট বঙ্কাসটা এভাবে ঢুকছে ট্রাকিটা আসার পরে এভাবে হইছে এভাবে এসে এটা গেছে রাইট আর লেফটটা কিভাবে গেছে একটু অবলিক এখানে গেছে তাহলে এই যে জিনিসগুলো দেখতেছেন এই যে সাদা 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 এবং এগুলো শিকড় এগুলো কি उपर दिखे लोअारोजा भागने भिजिबल बोझा <laughs> फिंगारोजेक्शन 
হাইলামে কি হইতে পারে হাইলামে অনেক ধরনের অ্যাবনরম্যালিটি এখানে দেখেন হাইলামটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে না যে এইটাই হচ্ছে এলো এই এই হচ্ছে এলো কি এটা হচ্ছে হাইলাল লিম্ফেডেনোপ্যাথি আছে কথা বুঝতে পারছেন এই যে দুইটা হাইলাম হাইলামের লিম্ফেডেনোপ্যাথি হয় বাইলাটার হাইলাল লিম্ফেডেনোপ্যাথি কজ আপনারা জানেন সারকোইডোসিস লিম্ফোমা টিউবারকুলোসিস খুব সারকোইডোসিস কমন তাহলে এটা হচ্ছে বাইল এই জন্য হাইলাম আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হাইলাম যদি আপনি না দেখেন ওইখানে হাইলামের ভিশে এখানে হাইলামের শেপটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা কিন্তু দেখেন কত মোটা থিকেনিং ইরেগুলার অনেকটা লিম নোডের মত হইছে তাহলে এটা হচ্ছে বাইলেটার হাইলাল লিম্ফেডেনোপ্যাথি লিম্ফেডেনোপ্যাথি বাইলেটার হইতে পারে ইউনিলেটারও হইতে পারে ঠিক আছে এগুলো আমরা পরবর্তীতে যখন পড়ব তখন এখানে খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাটা একটু কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাইলামটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে ইউরিনেটার হাইলাল লিম্ফেডেনোপ্যাথি আছে সাথে যে অনেক ম্যাটাস্টিস আছে এগুলো এখন আপনি বুঝবেন না যখন বোঝাবো তখন বুঝবেন একটা খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা ব্রেস শ্যাডো আছে খেয়াল করে দেখেন এখানে কোনো ব্রেস শ্যাডো দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ কারণ এটা হচ্ছে ব্রেস্ট কার্সিনোমা হয়েছিল কার্সিনোমা হওয়ার কারণে এটা লাংসে ম্যাটাস্টিস হয়েছে সাথে এই লেফট হাইলাল ইউনিলেটার লিম্ফেডেনোপ্যাথি আছে এটা লিম্ফেডেনোপ্যাথি আর এটা নরমাল হাইলাল ভেসেল এখানে দেখেন হাইলাম ঠিক উপরে উঠে এব্রো থেব্রো হয়ে গেছে এটা কারণ এটা হচ্ছে কলাপস লাংস তো কলাপস লাংস এর কারণে হাইলামটা এখানে টান মারছে লাং যখন কলাপস হয় আমি কি বলছি টাকিয়া যদি খেয়াল করে দেখেন এখানে টাকিয়া কি হয়ে গেছে শিফটিং হয়েছে টাকিয়া শিফটিং হইতে পারে এটা পুশিং ইফেক্ট একটা হচ্ছে পুলিং ইফেক্ট যদি রাং প্যারেন্ট কাইমে ইনভলভমেন্ট হয় কখন হয় ফাইবোসিম কলাপস হয় সে কান ধরে টাইনে নিয়ে আসবে আর যখন ইফিউশন হয় তখন সে কি করবে ধাক্কা দিবে हार्टर লাংসের একটা সুন্দর ডিমার্কেটেড বর্ডার এতক্ষণ আমরা দেখছি কোন কারণে যদি এই বর্ডারটা এলোমেলো হয়ে যায় যেরকম এখানে যদি কোন ইয়া থাকে নিউমোনিয়া বা কনসেনজেন্ট মাসলেশন হয় তাহলে এই এখানে যে একটা শার্প বর্ডার থাকে সেই বর্ডারটা থাকতো না এটাকে বলা হয় সিলোটিস সাইন ঠিক আছে এটা সিলোটিস সাইন মানে এই যে লস অফ দা ডিমার্কেশন দুইটা অবজেক্টের মধ্যে যে একটা ডিমার্কেশন থাকে এটা যদি কোন কারণে লস হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলি সিলোটিস সাইন হ্যাঁ কতগুলো দেখাচ্ছি এখানে একটা সিলোটি সাইন পেতে পারি হ্যাঁ এক হচ্ছে যে লেফট যে লিঙ্গুয়া এখানে অনেক সময় হয় দুই হচ্ছে কি দুই হচ্ছে আপনার আগে কনসলিডেশন <laughs> কমনলি মনে করি যে এটা মনে হয় এই আরো কিছু যে পাঁচ হয়েছে এটা এগুলো পাঁচ হ্যাঁ এগুলো এই না কেল এটা যদি কখনো হয় প্যারাইনাল লাইন দেখেন খেয়াল করে এখানে কতগুলো দেওয়া হয়েছে যে এখানে এখানে বোঝা যাচ্ছে না 
এই যে এখানে নেওটিক নাকলটা অবস্কিউর হয়ে গেছে এখানে রাইট বর্ডার অফ দা হার্ট অবস্কিউর হয়ে যায় সাধারণত আপনি মেইনলি পাবেন এখানে রাইট লেফট এগুলো কি আমরা সাধারণত সিলোটি সাইন বেশি বলি তো আসলে সিলোটি সাইন হচ্ছে কোনো ডিমার্কেশন যদি আলাদা হয় তাই যাই হোক এটা আমরা জানি না এখন অপাসিটি সম্বন্ধে কিছু বলে অপাসিটির মধ্যে আমরা লুসেন্স এটা যেটা দেখেন একদম কালো কোনো বংকো ভাস্কুলার মার্কার নাই ট্রান্সলুসেন্ট বলি আমরা বা এই তারপর এটা যদি আসি এটা দেখেন এটা কি একদম সাদা এটাকে বলি ডেন্স হোমো হোমোজেনাস অপাসিটি কিন্তু বেশি ডেন্স তাহলে কম ডেন্স কোনটা এটা এটা বলবো আমরা হোমোজেনাস অপাসিটি এটা ডেন্স একদম সাদা দুধের মতো সাদা এই সাদা এবং এই সাদার মধ্যে এটা সারফেক্সেল দিয়ে ধরা হয়েছে এটা সারফেক্সেল ব্যবহার করা যায় না ঠিক আছে এই এটা এটা পুরোপুরি সাদা না এটা হলো হোমোজেনাস দুটাই হোমোজেনাস এটা হলো ডেন্স হোমোজেনাস এটা আপনি হোমোজেনাস বললেই হবে আরেকটা দেখেন এটাও তো হোমোজেনাস কিন্তু এটার মধ্যে কিছু সাদা সাদা আছে এটাকে আমরা নন হোমোজেনাস বলি বা ইল হোমোজেনাস বলি তাহলে দেখেন এগুলো আমরা পাবো যেমন কনসলিডেশন বলবো পুরা রিভিশন বলবো নিমোথোরাক্স বলবো এগুলো দেখেন প্যাচি প্যাচি একটু 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 আছে এগুলো তো হলে প্যাচি অপাসিটি টিভিতে পড়বে এগুলো জাস্ট আপনার একটা ধারণা দেওয়া এখন আমরা ইন্টারস্টেশিয়াল ইন্টারস্টেশিয়াম তো জানেনি যখন ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে তিন ধরনের ইয়া থাকে ইন্টারস্টেশিয়ামে চার ধরনের প্যাথোলজিক্যাল ইয়া থাকে আমার আর হয়তো পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট লাগবে হ্যাঁ ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে কতগুলো ইয়া থাকে সিটি স্ক্যানে এগুলো ভালো বোঝা যায় সেটা আমরা ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ বলি এগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে চারটা টাইপ অফ লিশন যেটা আমরা কেউ ইন্টারস্টেশিয়াল ইডিমা হয় অর্থাৎ দুইটা সেলের লাংস এর মধ্যে এগুলো দেখালে ভালোই থাকে সেকেন্ড প্রতিটা লাংস এর মধ্যে একটা লোবিউল থাকে বংকাস থাকে পালমোনারি ভেন থাকে আর্টারি থাকে এবং লিম্ফেটিক থাকে এগুলো মিললে একটা লোবিউল হয় এটা সেকেন্ডারি লোবিউল বলে বা পালমোনারি লোবিউল বলে তো এগুলো এর মাঝখানে দুইটা যখন ইন্টারস্টেশিয়ামে যখন ইডিমা হয় তখন এই ইডিমা গুলো সেগুলো অপাসিটি গুলো চারটা ভাবে দেখা যায় এই চারটা গুলোর মধ্যে হচ্ছে এক হচ্ছে প্রথম যে এটা হচ্ছে লিনিয়ার অপাসিটি বলে এই যে দেখেন এখানে এরকম দাগ 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 দেখা যাবে এটা সাধারণত সেন্ট্রালি মিডিয়ালি দেখা যায় ল্যাটারালি দেখা যায় ল্যাটারালি যেটা আছে এটা আপনার সবাই পরিচিত আছেন আপনার কালি বি লাইন পড়ছেন কালি এ লাইনটা আমরা জানি না কিন্তু বি লাইনটা কোথায় পাওয়া যায় হার্ট ফিল আপনি খেয়াল করে দেখেন যে এই বরাবর এগুলো আমরা যখন হার্ট ফিল পড়াবো তখন সুন্দর করে বোঝানো এখানে একটা দাগ আছে हार्टे पड़ा ख्याल लांगे তাহলে আমরা যদি বলি রেটিকুলার প্যাটারনে থাকে এটা স্মল লিনিয়ার ডেন্স ফর্মিং নেটওয়ার্ক এটা জালের মতো ফর্ম করে ঠিক আছে এরকম দেখেন এরকম 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 থাকে একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে এরকম এরকম আছে এটাকে বলি আমরা রেটিকুলার প্যাটার্ন তারপরে যদি আমরা যাই এই যে দেখেন এটা কি নোডুলার প্যাটার্ন মানে নোডুলার দেখেন এই যে এরকম দানা 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 মিলিয়ারি টিভি অনেক সময় মিলিয়ারি টিভি আপনারা পাবেন আইএল ডি তে অনেক সময়গুলো পাবেন এটা নোডুলার এরকম প্যাটার্ন থাকতে পারে এখানে তো বোঝা যাচ্ছে রেটিকুলারটা অত সুন্দর না বোঝা দেখলেন নোডিউল গুলো ঠিক যে ফোটা 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 বোঝা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি নোডুলার প্যাটার্ন আমরা চারটা বললাম এটা হলো লিনিয়ার একটা রেটিকুলার একটা হচ্ছে নোডুলার প্যাটার্ন নোডুলার মত মনে হয় স্ফেরিকাল গুল গুল বলা হয় হ্যাঁ এগুলো আরেকটা হচ্ছে রেটিকুলন দুটার মিক্স রেটিকুল এবং নোডুল যখন একসাথে পাবেন তখন সেটাকে আমরা বলি রেটিকুলন নোডুলার প্যাটার্ন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় ব্রঙ্কিয়ে ক্রিসিস বলতে গিয়ে আইএল ডি বলতে গিয়ে তখন আমরা বুঝতে পারি না এটা কি ডেসক্রিপশন দেব তখন আমরা বলি কি এটা হোমোজেন আমরা ইয়া বলতে পারি না ট্রান্সলুসেন্স বলি না হোমোজেন আসলে বলতে পারি না বা কোনো অপাসিটি তখন আমরা বলি রেটিকুলার নোডিউলার যখন এরকম এরকম থাকবো বুঝতে পারতেছি না 
তখন আমরা কি বলি রেটিকুলার নডিউলার বলে ফেলি যে অনেক সময় বিভিন্ন আইল দিতে সাধারণত ব্রঙ্কিস দিতে এটাই মনে খুব সম্ভবত শেষ স্লাইড আমার শেষ অংশ তো আমরা যখন কোনো এক্স এ দেখব কতগুলো হিডেন এরিয়া আছে আপনি অনেক সময় হসপিটালে অনেক এক্স এ পায় যান এক্স এ পায় প্রথমে মাথাটা নষ্ট হয়ে যায় যাদের এটা কি কিছু সবই তো নরমাল তাহলে সেই এক্স এর মধ্যে আমরা কি কি জিনিস দেখব আমরা কতগুলো এরিয়াতে হিডেন এরিয়া বলে মানে এখানে অ্যাবনরম্যালিটি থাকে সার্ভে গুলো এক্স এ দিয়ে যায় দেখা যায় যে जिसगुल बुजेंगे परीक्षा फलोबिस मास्टेक्टमी सार्जिकल मिडिया मसलेशन जिसमेंट हार्ट कैसे 
এখানে লেফট ডোমেন প্রায় ফান্ড উপরে রাইট নরমালি রাইট টু উপরে থাকে লেফট এর নিচে থাকে এবং লেফট ডোমেন নিচে তো সাধারণত কি থাকবে গ্যাস শেড থাকা থাকে এখানে রাইট ডোমেন নিচে কোনো গ্যাস শেড থাকে না তাহলে হার্টটা উল্টা হয়ে গেছে ডেক্সটোকার্ডিয়া বা সাইটাস ইনভার্সার কিন্তু হার্ট উল্টা হয় না এই যে লিভার এটা হচ্ছে লিভার লিভারটা চলে গেছে লেফট সাইডে আর স্টমাক আসছে কোথায় রাইট সাইডে কিভাবে বুঝলে আমি স্টমাক রাইট সাইডে আসছে এখানে আপনার ফান্ডিক গ্যাস আছে ঠিক আছে এই যে ফান্ডিক গ্যাস আছে এটার জন্য বুঝলাম তাহলে এটা কি ডেক্সটোকার্ডিয়া তো অনেক সময় দেখা যায় তো ডেক্সটোকার্ডিয়া একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ডেক্সটোকার্ডিয়া পরীক্ষা হলে এভাবে দিবে না ডেক্সটোকার্ডিয়া পরীক্ষা হলে এভাবে দিবে আটটাই দিকে থাকবে তখন কি হবে আপনার কাছে মনে হবে যে অ্যাপারেন্টলি নরমাল একটা এক্সরে ঠিক আছে এটা আমরা দেখাবো যখন আমরা এক্সরেটা পড়ব তারপরে অনেক সময় যে জিনিসটা দেখা যায় যে রিপ ফ্র্যাকচার খেয়াল করে দেখেন এখানে কিছু ফ্র্যাকচার আছে এগুলো অনেক সময় এই জন্য রিপ এই জন্য আমি কি বললাম রিপ स्टमे उठे गए खेल मेटेरियलिशेषकर स्पाइनिसने मोटामुटी बला हलो कारो कोशन आना सब যারা শুধুমাত্র বিজ্ঞানা তাদের জন্য এগুলো সবই পড়ানো হবে এটা যে বেসিক আমরা জানছি একটা এক্সেস সম্বন্ধে আমরা এরপরে আস্তে আস্তে যে ক্লাস নিব আমরা আসতে পড়ব হলো এরপর নেক্সট ক্লাসে পড়ব হচ্ছে পুনরিফিউশন কনসোলিডেশন এইভাবে ভাগ করা আছে দুটো করে টপিকস পুনরিফিউশন কনসোলিডেশন তারপর নিউমোথোরাক্স সিওপিডি তারপর হয়তো টিবি ফাইবোসিস কলাপস এইভাবে আমরা তারপরে লাং এক্সেস এবং ব্রঙ্কিটিস এখানে আমরা থাকব जिन
আচ্ছা ফ্ল্যাট ডাইফাম আমি আমি যখন সিওপিডি পড়াবো বলবো তারপরে আমি বলি যে ডাইফাম দুইটা হয় ডাইফাম হচ্ছে ড্রোম সেল ঠিক আছে ডাইফামটা কি রকম থাকে ড্রোমের মতো তো ডাইফাম কি হয় ডাইফামের দুই পায়ে আপনি যদি পাড়া দেন তাহলে ডাইফামটা কি হবে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে না ল তো ডাইফামের চেঞ্জ হয় দুই রকম ডাইফামে অনেক রকমের চেঞ্জ হয় আমরা যদি আমরা বলি ল এবং ফ্ল্যাট আপনি এটা সহায়তা শব্দ শুনছেন ল থাকে এবং ফ্ল্যাট থাকে ল মানে কি ডাইফাম নিচ পজিশন থেকে নিচের দিকে নেমে আসবে आलोचना कर बतासर पर बेड़े जाए जो ही बतास बेड़े जाए तक कि नीचे दिखे धक्का दे धक्का देर कारण की डायफाम हिसाब करते चेस्ट समस्या थार कथा ना आसान देखते रिप तो बुजते हैं गैप चोटेटी उंट छयर समस्या 
लम्ब थे दूर 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 इकुअल समान रोटेशन कम रोटेशन जो ख्याल केविकल ट्रकिया समान दूरे टाकिया मन हमें रोटेशन रोटेशन बोलते हुए क्लियर समय सबा शुभर